വന്ന് നോക്കി ആ എന്താ വേണ്ട സാർ നിങ്ങൾ കൊറിയറുണ്ട് ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യൂ സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ വരട്ടെ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ എവിടെ പോയാലും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആകും അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് വിഷമിക്കണ്ട വേഗം റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്താ വല്ലാത്തൊരു മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പൂട്ടിയിരുന്നു പൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ വന്നത് അല്ല എന്തോ മണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാ പോയി നോക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലൈനിലോ ഉള്ളത് ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിട്ടാണല്ലോ വന്നത് പിന്നെ ഇത് വേറെ ആരും ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ ഇവിടെ നോക്ക് നിനക്ക് എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പൂട്ടണം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിട്ടാണല്ലോ വന്നത് എനിവേ ഞാൻ പോയി രാജേഷ് സാറിന്റെ ലെക്ചർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ വന്നിരിക്കാം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാ ഈ രാജേഷ് ആരാ ചേട്ടാ അല്ല അദ്ദേഹം വലിയ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് പ്രേത ലോകത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ഇറ്റ് ലെക്ചർ എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ വേഗം വരണം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പാക്കിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ ആഹാ അതല്ലേ നീ വേറെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിക്ക ഓക്കെ ഞാൻ വേഗം വന്നേക്കാം ബൈ 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 ശരി എന്നാ ബൈ ാമസിക്കുന്ന കോട്ടേസ് എത്തും നീ അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഞാൻ എന്താ നോക്കിട്ട് വരാം പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അടുക്കി വെക്ക് എന്റെ ജോലി ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു ശരി വേഗം വരണം ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം ഡ്രൈവർ നോക്കി സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ഓക്കെ ശരി ബൈ ബൈ എന്താ പറ്റിയത് ഇതാ സ്വാമി ഇവൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ആ ശരി ഇരിക്കല്ലേ പറഞ്ഞത് ശക്തി 
ഞാൻ അവര് ചൂലും ചെരുപ്പും കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോയാൽ എന്താകും ആ പെണ്ണിന് കിട്ടിയ അതേ അടി എനിക്ക് കിട്ടിയാലും അതിൽ അതിശയിക്കാനും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹാവ് ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് ഹലോ ഡോക്ടർ സർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമ വളരെ അത്യാവശ്യം ക്ഷേമയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാളെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതൊക്കെ വിട്ടുകള വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വീട് വലുതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബെഡ്റൂം തീരെ ചെറുതായി പോയി ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താ മാഡം ബെഡ്റൂമിൽ വോളിബോൾ കളിക്കാൻ പോകണം വോളിബോൾ കളിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ പക്ഷെ ബെഡ്റൂം വലുതായിരിക്കണം ഐ സി ശരി നിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ബെഡ്റൂം വലുതാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ വേറെ എന്ത് കളി കളിക്കാന്ന് പറ അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് മാത്രം പറ എന്ത് കളി കളിക്കാം പറ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് പറയില്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല സാരമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പറ എനിക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലായി ഈ സോണാലി ആരാ നീയാണ് എന്റെ സോണാലി ഞാൻ സോണാലിയോ
പോകുന്ന പോലെയുണ്ട് കാലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും നടന്നല്ലേ പോകൂ കളിക്കല്ലേ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കല്ലേ പറയുന്നേ ആകാശ് ഒന്ന് എഴുന്നേക്ക് അവള് നടന്നു പോന്നു ആരാടി അവള് അറിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്ക് ആരായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല വാ പുറത്തു പോയി നോക്കാം മനസ്സിലാകാത്തത് എവിടെ പോയി കാണാം എന്താ ഈ സമയത്ത് ദിയ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പൗണ്ടർ ആണ് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാ കണ്ടിരുന്നു ഏത് പെണ്ണ സാർ അതാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് തലമുടിയെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി സാർ രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ സംഭവിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് നന്മയ്ക്കോ എന്താ പുറത്തു വന്ന എന്താകും ആദ്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ വിശദമായി പറയാം ശരി വാ നിങ്ങളൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു പ്രേതാത്മാവാണ് സാർ തീയിൽ വീണ് ചത്തുപോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് അതിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എന്ത് ആത്മാവ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല സാർ ഞാനും ആദ്യം ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാനും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അതെല്ലാം കളി തന്നെ പോലെ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് വരും ആ ഓക്കെ സാർ അല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു സാർ വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് സാർ വരട്ടെ ആ ശരി എന്നാ പോയിട്ട് വരും വാദിയ എനിക്കൊരു കോഫി തരോ ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം Yeah. Oh. Oh. 
ശ്വാസം നന്നായിട്ട് വലിച്ചു വിടൂ കൈ അനക്കാതിരിക്കണം അനങ്ങിയാ വീഴും കണ്ണ് നന്നായിട്ട് തുറന്ന് മേലോട്ട് നോക്കൂ ധനപാലൻ ഒരു മിനിറ്റ് പറയൂ സാർ അതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പം ആ സൂട്ട് കേസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ടാബ്ലറ്റ് ഉള്ള ബോക്സ് ഞാൻ മറന്നു വെച്ചെന്നാ തോന്നുന്നു സാരമില്ല സാർ ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം സാരമില്ല നമുക്ക് ലഞ്ച് ടൈം പോയി എടുക്കാം അത് വേണ്ട സാർ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി എടുക്കാം അന്വേഷിച്ചോ നിങ്ങള് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ മേഡം സാർ സാർ വീട്ടില് സാറ് അവിടെ വീട്ടില് സാറ്
എന്തിനാ ചേട്ടാ എനിക്കിപ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബോഡി വീക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാ ഒന്നും കൊഴപ്പില്ല സാർ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ പറയൂ ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ അസുഖമല്ല മരുന്ന് കൊണ്ട് ഇത് ഗുണപ്പെടുത്താനാവില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്വാമിയെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് ഇവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ എനിക്ക് പ്രേതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമില്ലെന്നോ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ മേഡം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങളെ നോക്കി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കണത് അവരുടെ മുഖം തന്നെ മാറിയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഈശ്വരൻ എന്നൊരാളുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കിത് ആ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ ആത്മാവ് ദിയാ മേഡത്തിന്റെ ദേഹത്തിൽ കൂടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സാർ അയ്യോ ധനപാലൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആക്കല്ലേ ശരി ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് പിന്നൊരു കാര്യം സാർ ഈ ഏലസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷയ്ക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ വരട്ടെ സാർ എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ
Dia? 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 Dia, ni anda berapa orang ni dikit na ingin? Ini cerita ni kau orang kamera ni lah. Aduh, untuk na TV kahana tu aja dah. Orang kamera ni lagi, ni beli cuci air nu. Aduh, ni anda ingin berapa orang nu cekiri kena. Baba, nama kru mula ke bawa. ഒന്നുമില്ലാ <laughs> ശരി ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കോഫി കൊണ്ടുവരാം അതുവരെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഗേൾ ആ നമസ്കാരം സർ ആ നമസ്കാരം എന്താ ഈ പുലർച്ചക്ക് സർ ദിയാ മേഡത്തിന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇയാളെന്താ ഇവിടെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മന്ത്രവാദിയാണ് ഏത് പ്രേതത്തിനെയും അടിച്ചോടിക്കും മന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തീയ ശക്തിയാണ് ആ തീയ ശക്തികളെ നമുക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് എന്റെ ശക്തിയെ കൊണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ നല്ല സമയം ഞാൻ ജീവനോടെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നെയും ജീവനോടെ വിട്ടുവെക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മേഡത്തിന് ആരെ രക്ഷിക്കുക അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കമ്പൗണ്ടർ സർ എന്നെ കൊണ്ട് ആ തീയ ശക്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ ഏലസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഒരു മണ്ഡലം വ്രതമരുന്നാതെ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ ഇത് രക്ഷിക്കും ഇതാ ഇത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഭഗവാനെ നല്ലപോലെ വിശ്വസിക്കുക ഹലോ 
രാജേഷ് ഞാൻ ആകാശാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ ഉടനെ മണ്ണാർക്കാട്ടേക്ക് വരണം ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം സാർ ഡോൺ പറയൂ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കോളൂ പ്ലീസ് സാർ ഒന്ന് വേഗം വരാൻ ട്രൈ ചെയ്യൂ സാർ ഷുർ ഓ വരൂ ആകാശ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാം സാർ എന്റെ വൈഫിന് എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് സാർ ഇതിൽ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ആകാശ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഏതോ ശാന്തി കിട്ടാത്ത ഒരു ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെ ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് അഹങ്കാരത്തോട് അതിനകത്തുണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ സാർ നിങ്ങൾ ആത്മാവ് പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ശരീരത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതിനെന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ദിയയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തിനാ അകത്തു വന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ സാർ അതിന് എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഡോൺ പറ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആ സ്പിരിറ്റിനോട് സംസാരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മെഴുകുതിരികൾ നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ആത്മാവിനോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് ശരീരത്തിൽ കയറിയത് അനാവശ്യമായ എന്തിനാ പെൺകുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്യണം കുട്ടികളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇപ്പോ അത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞു തരാം 
രണ്ടും രണ്ടും ചേർന്നാൽ എന്തു വരും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ണ്ടില്ല കുട്ടികള് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടീച്ചർ ഇനി മുതൽ ഇവരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് നമസ്കാരം പറയും ഇത് പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ കുട്ടികളെ ഈ പാഠം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പതിയൂ
വട്ടം കാത്തു നിന്ന് ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത് ഒരു വട്ടം പോലും നീ വന്നില്ലേ 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 എന്താ മോനെ നിനക്ക് മാത്രം വന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് പോയാ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നീ ആരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിവിടെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നീ ആരെയാ കളിയാക്കുന്നെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നേ എന്റെ പാട്ടൊക്കെ നിനക്ക് കളിയാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടോടാ നിനക്ക് എന്താ എന്താ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് നിനക്കൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല പോടാ അവിടുന്ന് കൂടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ മിണ്ടു അല്ലേ നീ എന്നെ നോക്കിയാണോ പറഞ്ഞു നീ വാനു അമ്മാവനെപ്പോഴാ കഞ്ഞിഴിക്കുന്നത് എന്താ അളിയാ നിന്റെ അനിയത്തിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാരും എനിക്ക് അനിയത്തിമാരാണെ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യൂടെടാ അതെങ്ങനെ വിടാനാ അവളെ കണ്ട തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ഒരു ഫീൽ കണ്ടില്ലടാ അവനെ വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് തന്നെ ഇതാരാടാ പുതിയൊരാള് ഈ പ്രാവശ്യം എങ്കിലും എന്നെ അളിയാന്ന് വിളിക്കല്ലടേ ഇവളെ ഒന്നും കണ്ടിച്ച് എനിക്ക് ചേട്ടനാവാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേ കളിയാ എനിക്ക് ഇതിനെ വേണമെന്നേ അതൊക്കെ വീട് പോരേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചേർന്ന് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു വഴിയാക്കാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോളെ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൊഴപ്പില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നീ എന്തൊക്കെ കാണിക്കും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഗുരു വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാമി നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ഇല്ല ഗുരു അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം അവളോട് പോവാൻ പറ പിന്നൊരു കാര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൂജ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാതെ പൂജയ്ക്ക് എത്തിക്കൊള്ളാം നമ്മുടെ സമയം തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇയാള് വരത്തുള്ളൂ വേറെ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അയാൾ വരാൻ പറഞ്ഞത് പോവാം അപ്പോഴല്ലേ അറിയുള്ളൂ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തല്ലോ ശരി ഇരിക്കോ എന്തിനാ കുട്ടീനെ കളിയാക്കിയത് ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിയൊന്നുമില്ല നോണ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ തൊഴുന്നത് പെൻദൈവത്തിനെയാണ് സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളും നമ്മൾ ദേവിയായി തന്നെ കാണണം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ബലി കൊടുക്കുന്നത് അത് പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിന് കർത്തവാവിന് നമ്മൾ കന്നിയെ ബലി അർപ്പിക്കണം അതിനൊരു തടസ്സവും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ബലിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഗുരു പൂജയ്ക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളോട് തെറ്റായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല മന്ത്രതന്ത്രങ്ങൾക്ക് മര്യാദ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ കൈക്ക് വന്ന് ചേരൂ സൈഡ് ഡിഷ് ഒന്നും ഇല്ലേ സൈഡ് ഡിഷ് ഇപ്പൊ തരാം മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിക്കുക 
സാമിയോ നിനക്ക് മന്ത്രമൊക്കെ അറിയാന്നല്ലേ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തങ്ങ് പറ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും സാമി ആത്തില്ലെന്ന് ഞാനങ്ങ് ശവിക്കും എന്താളേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഓ അതെ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരി അവൻ ശബിക്കുവേ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറ ഇതൊന്നും ഏ 
അങ്ങനെ പറ ശരിയാക്കിയേക്കാം എന്തിനാ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചീത്തയാക്കി കാട്ടിൽ വെളിച്ചിരുന്നു ഇതാ നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇവള് ആരും ഇല്ലാത്തവളാണ് ഇവളെ ആവശ്യമില്ലാതെ വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നം വിലക്ക് വാങ്ങിക്കണോ ആരാത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണേ എന്താ വേണ്ട നിങ്ങക്ക് നിന്റെ മോള് ഒരു പെങ്കൊച്ചിനും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ അതിനിപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ കൊള്ളരുതാത്തവളൊന്നും വീട്ടിൽ കേട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ നിന്റെ പെണ്ണ് എന്തോന്ന നാട്ടിലുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാ പെരുമാറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ഏ ഇനിയിപ്പോ അവസാനം നാട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താന്നൊക്കെ നീ പറയുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ പെങ്കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കാത്തത് കുറ്റമാണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറവള് വിഷമിക്കണ്ട ധൈര്യായിട്ടിരിക്കാം എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ നീ തന്നെ പറ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പെങ്കൊച്ചിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കാൻ നിന്റെ മോള് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ലേ നീ തന്നെ പറ ഞങ്ങള് ചോദിക്കാതെ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണോ നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും കേൾക്കട്ടെ കാര്യമില്ല അവളോട് പുറത്തു വരാൻ പറ പറ്റില്ല എന്താ പറ്റാതെ ഞങ്ങളൊന്നും അത്ര ആൾക്കാരല്ല കേട്ടോ നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഞങ്ങളും അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഉള്ളവരാ കെട്ടിയവളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പെങ്ങന്മാരാ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അവളോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയണോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും മര്യാദക്ക് അവളെ പുറത്താക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശക്തി ഞാൻ കാണിക്കും ഇടി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടി നാട്ടുകാര് വെറുപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് തന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നീ എന്തിനു വിഷമിക്കണം നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതൊക്കെ മര്യാദക്ക് അവളെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ ഇപ്പൊ നീ ചെന്ന് പറയണോ അതോ ഞാൻ ചെന്ന് പറയണോ സംസാരിച്ച ആ ടീച്ചർ അല്ലേ അത് ടീച്ചറോ എന്താണ് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാണോ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളെ തേടിയാൽ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണേടാ രാത്രി അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പടക്ക ഇട്ടേക്കാം എന്താ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അതൊക്കെ പറയാ നിന്റെ മോളെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വിളിക്കേ അനുഷേ എടി അനുഷേ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വാടി എത്ര വിളിച്ചാലും അവള് വരില്ല വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പുറത്തു വരാൻ വേറെ എവിടെയാണ് അവള് 
സ്വന്തം മോള് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം എടാ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് ശബ്ദിച്ച ആരടുത്ത് എന്തു പറയണോ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ഇരിക്കേണ്ട അടുത്ത് മനുഷ്യ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നായ കയറിയിരിക്കുന്നു വെറുതെ ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിനക്കൊന്നും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിന്റെ മോള് ഇന്നലെ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്തിനാ ഇവള് അതേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പോന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ അവൾക്കൊരു കൂട്ട് വേണ്ട അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ജോലിയാണോ ചീ എന്തായാലും നീ അവളെ കെട്ടിച്ചയക്കില്ലേ അതിനുള്ളിൽ എന്താ കൃതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും അനുവദ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പെരുമാറാറുള്ളൂ ഇവരെല്ലാരും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തെറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം കേട്ടോളൂ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ സംസാരിച്ച് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പണി വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും തോന്നില്ല ഏ രവി നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയും പറ്റിച്ച് പ്രേമിക്കുന്ന നിനക്കൊക്കെ എന്തറിയാനാ ഇവനോടൊക്കെ എന്തിനാണോ ഇത്ര മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവനും ഇവളും കൂടി കാട്ടിനകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ രഘു ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ സംസാരിച്ച് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കല്ലേ അതിലൊരു സത്യവുമില്ല ഞങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അതുപോലെ ഇരിക്കണമെന്ന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല സ്നേഹത്തിന് എന്ത് പവിത്രതയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ദയവായി അനുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അനുഷ ഒരു നല്ല കുട്ടിയാണമ്മേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ദേ അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാ ഒരു കാര്യം നിന്റെ മോളും ദേ ഈ ചെക്കനും കൂടി കാട്ടിനകത്ത് കാണിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേക്കാ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ മണ്ടന്മാരാണെന്നാണ് കരുതിയത് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടേ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമമാണ് പോലും ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ ആ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിലേ നിന്റെ മോളും മറ്റവളെ പോലെ അങ്ങ് പോകും നിനക്കൊക്കെ അത് തന്നെ സംഭവിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇത് നോക്കിയ മോനെ നീ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാര് നീ പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നവനാ നിനക്ക് എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയേക്ക് എന്നെ പോവാൻ പറയാ നീ ആരാ അല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീ എന്താടാ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അവസാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇവനോട് കറങ്ങിയാ പിന്നെ ഇവളെ ജീവനോട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും നാടിന്റെ പേര് കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പനും ഇതേ ഗതി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നെ എതിർക്കുന്ന പൊരുത്തനെ ഞാൻ ജീവനോടെ വിടില്ല രവി രവി നിങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നീ എങ്ങോട്ടാടി വന്ന് ആ രവീനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണോ അവൻ നിനക്ക് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും ഇവന്മാറും നിനക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നീ ഞങ്ങളുടെ അല്ലേ പൊന്നെ എന്തോന്നടേ പൊന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് വരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ അന്ന് എവിടെ പോയി നിന്റെ പേടിയൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അന്ന് ഞങ്ങൾ അപമാനിച്ചില്ലേ ഇന്ന് നീയാണ് ഹീറോ വരുന്നുണ്ടോന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തന്നെ സമയം പാഴാക്കാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ മോളെ ആ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ടാണ് റേപ്പ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ
What a medical miracle! Ah, ah, what? Ah, this is my own market. അമ്മച്ചിയുടെ മകള് ടീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അവളുടെ ശല്യ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നാട്ടിലത്തെ പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിന്നാരം പറച്ചില് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ വന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാം അവള് വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു വരുവോ ആ എന്താ ചെയ്യുന്നെ ആ പുറത്തേക്ക് വാന്നേ എന്തിനാ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമ്മച്ചി നിങ്ങളുടെ മകളെ ഒന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞേ അനുഷേ അനുഷേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാടി ഒന്ന് എന്തൊരു പെണ്ണാ ഈ സമയത്ത് കടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടില്ല പെണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല കാട്ടിലാണുള്ളത് എന്താ നീ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ അവള് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് മച്ചി അവള് കാട്ടിനകത്ത് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കാനാണോ അവള് പ്രസവിച്ചത് നിങ്ങൾ ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന മാഷിനോടാണ് അവളുടെ കിന്നാരം പറച്ചത് ഇതിപ്പൊ പതിവായിരിക്കുക അത് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതെന്ന് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ തന്നെ തല്ലാൻ വന്നെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും കഴിക്കാത്തതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാ നിങ്ങൾ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ തന്നെ തല്ലാൻ വന്നെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പെരുമയൊക്കെ ഈ പെണ്ണ് നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാട്ടിൽ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അമ്മച്ചി നീയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ നിങ്ങളുടെ മകൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കാണ് അവർക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണാനു ഞാൻ ഉള്ളവർക്ക് നിനക്ക് ഒന്നും ആവില്ല അവസാനം വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാനും
എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദിയയുടെ അകത്തുള്ള അന്വേഷണ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ രവീനെ കണ്ടുപിടിക്കണം രവി എവിടെ പോയി ആ അമ്മ എവിടെ പോയി എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അനുഷയുടെ മുത്തശ്ശി ആ പെൺകൊച്ചു മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ വേദനയിൽ അവരും പോയി പക്ഷെ ആ രവി അവൻ എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സാർ പക്ഷെ എന്തായാലും അവൻ ആ കാട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും സാർ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സാർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ തന്നെ റവീനെ കാണാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും സാർ ആദ്യം ഞാൻ അവിടം വരെ പോയി വിവരങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം സാർ എന്റെ ദൈവം
എന്നെ ഇഷ്ടമായി അല്ലേ നിന്റെ നോട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നിന്റെ സിഗ്നല് കിട്ടി മോളെ Uh, 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 uh,
എനിക്കറിയാം അത് സാധാരണ മരണമല്ല അവനെ കൊന്നിരിക്കുകയാണ് അനുഷിയുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊല്ല നടക്കുകയാണ് ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ദിനേശിനെ കൊന്നിരിക്കുന്നത് ചത്തവള് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ പേടിക്കണ്ട അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ മന്ത്രശക്തിയുണ്ട് ഇത് നീ വെച്ചോ ഇത് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഉള്ളത് വരയ്ക്കും ഒരു ആത്മാവ് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ല ശക്തിയൊക്കെ ഇല്ലേ അതിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലേ അതിന് വളരെ ശക്തിയുണ്ട് രഘു ഞാൻ വിചാരിച്ച അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആത്മാവ് കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യം നേടാനുണ്ട് നമ്മൾ ധൃതി വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവൻ എടുത്തു കളയും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ കൊല്ലാനാവില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കും അതിനാവശ്യമുള്ള ശക്തി ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ അനുഷിയുടെ ആത്മാവിനെയും അത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയും ഒന്ന് ചേർക്കണം ഈ മാക്കാളിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കണം ജയ് മാക്കാളി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ നമ്മള് ദിയാൻ ഉടനെ സിറ്റി അതെ സർ അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് വരില്ല പട്ടണത്തിൽ പോയി വലിയൊരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതും ശരിയാണ് ഡിയ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചോട്ട് പോവാം രാജേഷ വണ്ടി എടുക്കും അനുഷ ദിയേനെ മുഴുവൻ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ദിയേനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല ഓ നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ സാരല്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാർ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചൊന്നും നടക്കില്ല ആകാശ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോയപ്പോ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചില്ലേ സാർ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദിയെ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സാർ അനുഷ പ്രതികാരം ചെയ്യാനാണ് ദിയയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദിയൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആ ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ രവീന്ദ്ര കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗം നമുക്കില്ല
പോവാനായില്ലല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനായത് ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ ഈശ്വര രക്ഷിക്കണേ രവീനെ കുറിച്ച് നിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ആ അന്വേഷിച്ചു സർ അയാള് സന്യാസി ആയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം രവീനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ ആയിക്കോട്ടെ സർ രവിയെ കുറിച്ച് എന്ത് വിവരം അറിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉടനെ നിങ്ങളെ വന്ന് അറിയിക്കാം വരട്ടെ സർ ഒരു വട്ടം പോലും നീ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ എനിക്ക് പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത് ഈ പലവട്ടം നീ വന്നില്ലേ വന്നില്ലേ നീ വന്നില്ലേ ധനപാലൻ ധനപാലൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കുന്നത് ഞാനാ ഞാനെപ്പോഴാ സാർ വിളിച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു കൂവിയത് സാർ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കായിരുന്നു സാർ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് പുറത്തു വന്നത് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ദിയെ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധമാണ് വരൂ പോവാ വേഗം വരൂ
ஒளிச்சு கூடி போய் பட வழங்கிய தோரணும் உப்பு கூடி ராத்திரி முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்யுவான் ஒரு குஞ்சு காலு வேணும் மச்சா எனக்கு தாயோ ஞாடி போகும் எனக்கு அவ்வளவு பறையுது ஒளிச்சோடா மாத்திரம் ஆரா உள்ளது ஓடி போகும் ஓடி போகும் வருதே ஒரு <laughs> 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 எந்தான இத்திர வேகம் ஆகட்ட துறக்கல்ல பறையுது வேகம் ஆகட்ட மோள இது ஞானப்ப எவ்வளோயா எனக்கு பேடி ஒன்னும் இல்ல கேட்டோ எவடையா நீ வேண்ட கேட்டோ இதொன்னும் அத்திர சரியல்ல ஞா பறஞ்ச கேக்க இங்கன சிரிக்கல்ல Oh, <laughs> 
വെറുതെ <laughs> 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 സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് <laughs> അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു അനുഷ ദിയയുടെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കാൻ കാരണം ദയവായി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ശാന്തി ലഭിക്കാത്ത അനൂഷിയുടെ ആത്മാവ് ശാന്തി അടയണെങ്കിൽ ആ ബാബ നശിച്ചേ പറ്റൂ ഈ നാട്ടിൽ വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിനും വിളക്കേറ്റ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അമിതമായ ഭക്തി കാരണം ബാബ എല്ലാവരെയും അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ബാബ കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആ ബാബയെ അനുഷയുടെ ആത്മാവ് പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ വിടില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്കാം ഡോക്ടർ പക്ഷേ അനുഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ജീവനം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പിരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി അനുഷ്യ ദിയ വിട്ട് നീ പുറത്തു വന്നേക്കി അത് അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ആകാശ് വരും നമുക്ക് ദിയനെ കൊണ്ടുപോകാം ആ വരൂ ദിയ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചോണ്ടേരിക്കും എന്നാ പിന്നെ അതൊക്കെ തടയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആടുന്ന കാലുകൾ വെട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റുവോ അതേപോലെ തന്നെയാ ഏത് ശരീരത്തെ കിടന്ന് ആടുന്നുവോ ഇതതിന്റെ കഴുത്തിലിടണം 
അത് എത്ര ദുഷ്ടാത്മാവാണെങ്കിലും ദേവിയുടെ ശക്തി അത് തടയും അതുപോലെ പൂജിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ശക്തിയുള്ള ഏലസാണിത് എന്നുവെച്ചാ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയുടെ മേളിലല്ലേ ഇത് കെട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ കെട്ടണോ അല്ലേ ആ മതി എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്താ നോക്കി നിക്കുന്നേ എല്ലാരും വരൂ ആ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പോവാം അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ ശരി ആകാശ് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായി കലാശിച്ചു ദിയ നല്ലതുപോലെ ഗുണമായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ താങ്ക് യു സർ സെന്റിമെന്റ് ആയിട്ട് ദിയക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്സെറ്റ് ആവും അതാ ഞാൻ വിളിച്ചു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ വിളിച്ചതിന് കാരണം ആ വരണോ എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് നാട്ടില് രണ്ടുപേര് ചത്തുപോയി അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചോദിക്കണേ ഏ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന ഞങ്ങളെ തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നോ ദേ നോക്കണം ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ദേഹത്തിനകത്ത് ദുരാത്മാവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും കൊല്ലുവാണത് ആദ്യം കൊന്നത് രഘുവിനെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു മൃതദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇനി വെറുതെ വെട്ടി എന്താ ഇത്ര നിശ്ചയം എന്റെ ഭാര്യക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ആരും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നേ എടാ ദേ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ പറയടാ സത്യം പറ ഇവരെന്നെ അടിച്ചു സാർ ഇവരെന്നെ തല്ലിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം സത്യവും പറയേണ്ടി വന്നു സാർ ഇനി ഞാൻ പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ കൊന്നേനെ സാർ ഇനി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ആരെയും ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറല്ല അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ ഈ ദായത്ത് കേട്ടണം ഏ മിസ്റ്റർ ഒരു സ്ത്രീയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയില്ലേ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പോലീസിനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ശരി നാട്ടിലുള്ള രണ്ട് കൊലപാതകം ഇവരാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയും പിന്നെ കോട്ടും കേസുമായി അലഞ്ഞു നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്ന പിടിയടാവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസം ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആരും നന്നാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും വിവരമില്ലേ ഇവ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് സാർ സാറേ എന്നെ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം സാറേ നാട്ടുകാരെ എന്നെ തല്ലിയത് കൊണ്ടാ സാർ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ 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 ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് രവിനെ കണ്ടാ മതി സാർ രവിയോട് സഹായം ചോദിക്കാം അയാളാണ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രവാദി സാർ ആകാശ് ഇതിനു മുമ്പ് ദിയയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഈ കാര്യത്തിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിരിക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ദിയ മാഡം അതെ വീണ്ടും ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ശരി ഇപ്പൊ ആ രവി എവിടെ വേണമെന്ന് അറിയോ അറിയാം സാർ എനിക്കറിയാം സാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോണം ഇല്ല സാർ ഞാൻ വരില്ല സാർ ആ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു വലിയ പാറ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നാ മതി എന്നെ വിട്ടേക്ക് സാർ
അളിയാ ഞാൻ വന്നറിയാ രഘു നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് മനുഷ്യയുടെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്ത് കയറിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ആ മഹാകാളി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ശരീരത്തോടെ ചേർത്ത് ആ ആത്മാവിനെ ബലി കൊടുത്ത വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു വകയിൽ നീ മരിച്ചത് നന്നായി കാരണം മനുഷ്യ ശക്തി വെച്ച് ഒരു ആത്മാവിനെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ സഹായത്തോടെ രണ്ട് ആത്മാവിനെയും ഒരേ സമയത്ത് ബലി കൊടുക്കാൻ പോകും ഞാൻ പറയുന്ന വരയ്ക്ക് നീ ആ കളത്തിൽ പോയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെന്താ കാരണം രവി അഷ്ടപേതാല സാധന ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടാത്മാവിനെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ആത്മാവിനെയും ചീത്താത്മാവിനെ ഒരേ സമയത്ത് ബലി കൊടുത്ത അവർക്ക് പല മടങ്ങ് ശക്തിയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതിനവൻ അനുഷ്യയുടെ ആത്മാവ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രഘുവിനെ വെച്ച് തീയൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു പോണം വരൂ പോവാം
ഡഗു അനുഷ്യ അതുകൊണ്ട് ദേഹി താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ആകാശ് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദിയയുടെ ആത്മാവ് നിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവാ ഞാൻ രഘുവിന്റെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം ദയവായി ഞാൻ പറയുന്നു അനുസരിക്ക് ഇനി അനുഷിയിൽ നിന്ന് ആ ബാബയെ ആരെ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കാനാവില്ല I promise that I've never felt this way I really hope 
hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong